Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles 4,440, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 4,480, 
La sexta causa corresponde al rol 4493, requerimiento de inaplicabilidad presentado por don Sebastián Pérez Suárez, también se sustancia ante el décimo juzgado de garantía de Santiago, encontrándose el actor formalizado por delito de porte ilegal de arma de fuego, encontrándose esta también en etapa vigente de investigación. La séptima causa corresponde al rol 4.497, presentado por don Pedro Pizarro Mallea. Esta se sustancia ante el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, judicatura oral que el pasado 28 de marzo dictó veredicto condenatorio por ilícito de porte ilegal de arma de fuego y receptación de especies. Se encuentra a esta fecha suspendida la audiencia de determinación de penas de que trata el artículo 343 del Código Procesal Penal. La octava causa corresponde al rol 4.510, requerimiento de don Luis Reyes Sobarzo. Se sustancia ante el quinto juzgado de garantía de Santiago, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 15 de mayo. La acusación presentada por el Ministerio Público en su contra lo es por delito de porte ilegal de arma de fuego, así como receptación de especies, de que trata el artículo 456 bis A del Código Penal. La causa número 9 de esta vista conjunta corresponde al rol 4.515, requerimiento presentado por Israel Saavedra Montesinos. Se sustancia esta ante el sexto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, judicatura oral que dictó sentencia condenatoria en su contra el pasado 29 de marzo por delito de porte ilegal de arma de fuego y de municiones, condenándolo a la pena única de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo. Con fecha 10 de abril recién pasado, el tribunal certificó la calidad de ejecutoriada de dicha sentencia oral, remitiendo los antecedentes al juzgado de garantía competente para su ejecución. Se hace constancia que en la sentencia de estilo dictada por el sexto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, se señaló que a pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, se encontraría ya cumplida en atención al tiempo que permaneció el acusado y condenado privado de libertad desde su formalización. La décima causa corresponde al rol 4.516, requerimiento de Ariel Arancibia Madariaga y Guido Villanueva Madariaga. Se sustancia ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el día 9 de mayo próximo. La acusación presentada por el Ministerio Público en su contra es por tenencia ilegal de municiones, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilegal de precursores y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa número 11 corresponde al rol 4.524, requerimiento presentado por don Brian Bachman Aguayo. Se sustancia ante el quinto juzgado de garantía de Santiago, encontrándose en etapa de investigación vigente, siendo formalizado el actor por delito de porte y tenencia de municiones. Finalmente, la causa número 12 de la vista conjunta corresponde al rol 4.527, presentado por Romina Castillo Morales. Esta se sustancia ante el sexto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, encontrándose audiencia de juicio oral programada para el día 3 de mayo del año en curso. La acusación del Ministerio Público en su contra ha sido presentada por delito de porte de arma de fuego prohibida de que trata el artículo 14 de la Ley de Control de Armas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. Entonces, tal como están inscritos, tiene la palabra en primer lugar por la Defensoría Pública en la causa rol 4.441, don Cristian Sleman Cortés, hasta por cinco minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de su señoría excelentísima, <coughs> solicito acoger el presente, eh, la presente inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las normas ya indicadas, a ver, el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo de la ley de control de armas 17.798. Lo que eh, queremos eh, destacar, su señoría excelentísima, es el carácter decisivo de la eh, inaplicabilidad que solicita esta defensa para el caso en concreto. Como bien se ha indicado en la relación, eh, nuestros representados se encuentran acusados por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de municiones y dos delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Por tanto, aquí la posibilidad real de poder acceder a una pena sustitutiva, teniendo presente y concentrándome básicamente en la inaplicabilidad de la norma impugnada de la ley 18.216, teniendo presente ¿no es cierto? los fallos anteriores de este excelentísimo Tribunal Constitucional, dan luces de que efectivamente puede ser eh, beneficiario de esta pena sustitutiva y así permitir finalmente al juez correspondiente poder ponderar y resolver el asunto eh, en virtud de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque efectivamente acá tenemos dos normas, particularmente las que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que en el caso de acreditarse delito y participación, 
es perfectamente subsumible una respecto a la a otra, particularmente el delito de amenaza en el de lesiones, y naturalmente queda aún pendiente determinar delito y particularmente participación en lo que respecta a la ley de control de armas. Por tanto, señoría, aquí sigue plenamente vigente la presunción de inocencia que eh, garantiza a nuestro representado, ¿no es cierto?, ser oído, escuchado, ponderar la teoría del caso y luego de aquel, ¿no es cierto?, tendremos presente el fallo. Eso es todo, señoría Excelencia. Muchas gracias. Enseguida, por la parte requirente de la causa ROL 4480, tiene la palabra don Jorge Núñez Silva. Adelante, por favor. Gracias, señoría excelentísima. Señoría excelentísima, vengo a solicitar, se acoja el requerimiento eh, en esta causa 4480 eh, y se declara inaplicable la norma del artículo 1 de la ley 18.216 en su inciso segundo. Eh, su señoría ilustrísima, creemos que se cumplen todos los requisitos, creemos, su señoría excelentísima, que también existen eh, bastantes normas, señoría excelentísima, que se, que se vulneraría con la no aplicación en esta cuestión. Eh, la norma fue, no fue declarada constitucional en un proceso previo, también su señoría ilustrísima, excelentísima, eh, entendemos que se estaría en este caso... Eh, afectando el artículo 1 de la Constitución Política, artículo 19, número 3 de la Constitución Política, artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creemos, señorísima, claramente todas estas normas y tanto este tribunal, este excelentísimo tribunal, como los tribunales internacionales, Comité de Derechos Humanos y otros, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son claros y se muestran de acuerdo en que no toda diferenciación de trato, en este caso cualquier discriminación, eh, no cumpliría los norma, las normas correspondientes ya señaladas que se encuentran tanto en estos tratados internacionales como en la Constitución Política. No entendemos la finalidad, su intuísima, del legislador al dictar esta norma, ya que la finalidad de nuestro derecho, tanto como el español, el argentino y el alemán, es la reinserción, la re, eh, rehabilitar a la persona. Y claramente, su excelentísima, creemos, señoría, que esta a la aplicación de este, este inciso, eh, de este artículo, eh, se produciría una vulneración a eh, dichas normas. Eh, su señor Estrísima, creemos que si no existe solamente la posibilidad, sino en concreto, creemos, eh, excelentísimo tribunal, que en caso de aplicarse mi representado no podría otorgarse en este caso los beneficios en relación al delito del artículo 2 y 9 en su inciso segundo, la ley 17.798, fue formalizado por este, este delito, infracción, se le encontró un arma, una calibre 22 en su domicilio, y eh, por lo cual solicitamos que se cumpla eh, estas esta normas que señalaba, señoría excelentísima, y se declare inaplicable dicho inciso. Gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Enseguida, por los requirentes, las causas roles 4.492 y 4.493, tiene la palabra don Hans Greber del Valle, también hasta por cinco minutos. Adelante. Señora la excelentísima, muy amable. Con el medio, señora la excelentísima, efectivamente solicitamos que la declaración de inaplicabilidad del artículo primero y segundo de la ley 18.216. Voy a partir de su señoría por la rol 4.492 que corresponde a la imputada doña Tania Olave Espinosa. Ella fue, si diría, formalizada el 18 de agosto del año 2017 por encontrarse en su domicilio 24 municiones calibre 9 milímetros. En el caso, si diría que, así como, como lo señalaron mis colegas, no se ha realizado por, la, por este excelentísimo tribunal el eh, examen de constitucionalidad de la norma del artículo primero inciso segundo, que nos da una norma bastante dura, que es excluir todos los beneficios de la ley 18.216 a lo formalizado, en este caso por delito que corresponde a lo que me compete en este momento por eh, porte de municiones, tenencia de municiones. Y en ese sentido, si diría, consideramos que el, el examen de constitucionalidad y por ende la declaración de inaplicabilidad que solicitaríamos hasta el excelentísimo tribunal va por la, por la luz de los artículos 19 número 2 de la Constitución, 19 número 3 de la Constitución, 2.1 y 26 de la Convención Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué eso se diría? El ordenamiento jurídico eh, estipula y consagra la discriminación necesaria, y es lo que hace la ley 18.216, hace una discriminación necesaria y racion, racional al separar a las personas con o sin antecedentes, con mayor o menor antecedente. 
pero lo que hace esta norma es solamente en función y en base al tipo de delito, que en este caso es la, lo que me compete 17.998, que es control de armas, privarlo de los beneficios de la ley 18.216 sin tomar en consideración de ninguna manera si tiene o no tiene antecedentes penales. Mi representado, niña Tania, no tiene antecedentes penales, cosa del proceso de conducta anterior, a través del artículo 11 número 6, en un escenario eh, jurídico pues, previo a esta modificación, podría haber accedido a cualquiera de los beneficios de la ley, perdón, cualquiera de las penas sustitutivas, mejor dicho, de la ley 18.216, lo que la priva esta norma. Por ende, consideramos, su señoría, y es la solicitud de, de declaración de inimplicabilidad por inconstitucionalidad, que se infringe, su señoría, la igualdad ante la ley 19 número 2, no hay grupos privilegiados, la igualdad ante la ley está consagrada incluso desde el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas nacen libres igual en dignidad de derecho. Este igualdad ante la ley se extiende al debido proceso, un proceso racional y justo, lo consagran los tratados internacionales. Y además, os diría, no debemos olvidar el principio de proporcionalidad. Sabemos que el ejercicio de la soberanía, incluido el ejercicio del Poder Judicial, reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de las leyes humanas. Eso lo dice casi textual el artículo 5 y 6 segundo, que es la limitación precisamente a las propias garantías y a la propia constitución, de tal manera que no exista una discriminación, como se ha señalado, arbitraria. Y es lo que, en definitiva, produce esta norma del artículo 1 y 6 segundo y un desmedro en consideración a otras personas que tampoco tendrían antecedentes penales, pero que sí tienen acceso a penas sustitutivas, eh, generalmente los procedimientos abreviados, por el estatus formalizado por otro delito. Por ende, en su día consideramos que se infringen dichas normas y consideramos que, y en la solicitud respetuosa que hacemos encarecida a este excelentísimo tribunal, que se declare respecto a Doña Tania Olave en el rol que ya señalé, que es el primero que estoy alegando, 4.492-2018, la inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216 por la norma señalada. Paso al segundo recurso, si su día la excelentísima me lo permite, que sería el 4.493, el imputado don Sebastián Pérez Suárez. La situación es similar a Doña Tania. También se encuentra formalizado este, este caso el 23 de febrero del año 2018 por un encontrarse en su domicilio sin la autorización respectiva, al igual que en la imputada anterior, una pistola calibre 9 milímetros con su correspondiente cargador con 8 cartuchos. Eso sigue, mismo escenario, porte y tenencia de arma de fuego y en este caso las municiones compatibles con dicha arma. Misma situación de arbitrariedad de la norma señalada, de discriminación arbitraria de la norma señalada, y por ende consideramos y hago propio los argumentos que ya se leí respecto del recurso anterior, para no ser reiterativo, eh, si su señoría la excelentísima le parece, y en aras del tiempo, y es la misma solicitud, su señoría, respecto del recurso anterior, del requerimiento anterior, disculpe, su señoría, excelentísima, de inaplicabilidad del artículo número 1, segundo, por infringirse el artículo 19, número 2, 19, número 3, quinto, 16, segundo, en definitiva, su señoría, la carta fundamental y el ordenamiento jurídico completo, en concepto muy... Eh, humilde este defensor eh, de la norma señalada por una situación simplemente de ser un delito distinto en contra de otras personas por otros delitos de la misma situación de reprocharle con voto anterior como lo es la situación de doña Tania y doña y don Sebastián Pérez perdón y también de los colegas que entiendo están alegando también situaciones eh, similares su señoría excelentísima muy amable su licencia primero por haberme dejado alegar en segundo lugar por haberme escuchado muy bien, gracias. Muy bien gracias a usted los colegas, por favor, si le dan lugar a los a doña Luz y a don César. Enseguida, en la causa rol 4516, tiene la palabra por el requirente doña Luz Ortiz Solís. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Luz Ortiz Solís en representación de los dos acusados requerientes mencionados en esta causa, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y que en definitiva se declare inaplicable por inconstitucional el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798, por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad contenidos en la Constitución Política de la República. Según los argumentos indicados en el requerimiento escrito, que por razones de tiempo eh, solicito se tenga por parte integrante este alegado. Además, concentrando la discusión de esta vista en dos partes súper fundamentales. Primero, eh, su señoría excelentísima en esta vista la causa, además de argumentar por qué yo considero que es inconstitucional los eh, preceptos impugnados, 
debo hacerme cargo de lo eh, expuesto por el ente persecutor en razón de que exige que el requerimiento presentado por esta parte se ha rechazado en todas sus partes en atención al delito que está eh, y a las penas que arriesga mi representado. Sé probablemente que estas son alegaciones de fondo, que deben hacerse en la instancia procesal correspondiente, pero debo hacer mención para poder contextualizar un poco y que entiendan por qué es tan urgente la necesidad de que acojan este requerimiento. La aplicación de la ley 18.216 se efectuó una vez que las penas ya han sido impuestas en forma concreta, dejando de lado para su aplicación las penas que efectivamente arriesga la gente cuando se enfrenta por primera vez a un proceso penal, que son penas abstractas. Eh, por lo tanto, no podemos dejar en indefensión a una persona que hasta este momento, en que no hay una sentencia firme y ejecutoriada, todavía goza del principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Así las cosas, su señoría excelentísima, bien puede ocurrir que durante el desarrollo del juicio oral, eh, esta defensa logre demostrar su teoría del caso y efectivamente mis representados sean condenados, don Ariel, a los delitos contemplados en la ley, eh, ley 20.000 y don Guido Villanueva a los delitos contemplados en la ley 17.798. Así las cosas es que en este escenario donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados y más aún la aplicación del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.016, ya que mis representados gozan de una atenuante objetiva, reconocía en la acusación del Ministerio Público, ambos gozan de irreprochable conducta anterior, y además en el transcurso del juicio oral también podemos considerar la atenuante del artículo 11, número 9, porque ambos están confesos en la parte de, esta, de la teoría del caso que sustenta esta defensa, y además respecto a don Guillo, Guido Villanueva, contamos con un informe psicológico que le reconoce imputabilidad disminuida. Por lo tanto, podríamos hacer aplicación de la atenuante consagrada en el artículo 10, número 1, en relación con el artículo 11, número 1, del Código Penal. Logrando con todo esto que finalmente cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 15 bis, por ejemplo, otorgándole la posibilidad de cumplir la pena mediante una pena sustitutiva. Finalmente, en relación a este punto, debo mencionar que eh, vuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos anteriores han fallado en favor de los requirentes no tomando en consideración la pena abstracta que arriesgan los acusados imputados, prevaleciendo y reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden variar, por lo que no se puede dejar a nadie en indefensión por algo que no se tiene certeza, más aún si consideramos que el otorgamiento de las penas sustitutivas depende finalmente del juez de la instancia correspondiente, pero no se puede privar a esta parte de tener por último la posibilidad de acceder a ella. Y lo segundo más relevante es por determinar cómo la aplicación de los preceptos cuestionados infringen y vulneran eh, lo preceptado por la Carta Fundamental y los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Es así las cosas que es necesario mencionar que el jus puniendi no constituye un derecho absoluto eh, del Estado sobre la persona del imputado y en razón de eso el valor de la, digni de la dignidad humana encontramos como un limitador al jus puniendi. Es así que podemos encontrar eh, limitación al jus puniente consagrado en el artículo 19, número 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Y de la mano con la dignidad humana es que debemos considerar que la privación de libertad también es de, es de última ratio, por lo tanto se tiene que aplicar solamente cuando es estrictamente necesario y respecto de las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Por lo que se debe entender que el legislador al establecer la regla de punición de los delitos debe provender a respetar y consagrar uno de los fines principales de la pena, cuál es la resocialización del condenado, cuando las circunstancias también del imputado así lo hagan eh, sugerente. Y en relación con lo anterior es que debe considerarse que la aplicación de las penas sustitutivas también no es un beneficio. Hoy en día también son penas sustitutivas, ya no se tiene la consideración que se tenía anteriormente respecto a la ley 18.016, porque también estas penas sustitutivas vienen a, alimentar, a limitar los derechos eh, que gozan todas las personas. Si, por ejemplo, la libertad vigilada intensiva también limita el derecho a la libertad personal individual. Y lo más importante, y finalmente para terminar mi alegato, es también que la aplicación de los preceptos cuestionados vulnera el principio de no discriminación e igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, número 2 de la Constitución, ya que dicho artículo reconoce que nadie puede ser objeto de discriminación arbitraria. Y aquí, en este escenario, estamos frente a una vulneración directa de dicho principio ya que se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que se encuentran en condición similar o igual. Así, por ejemplo, delitos de igual o mayor gravedad, que tienen aparejadas sanciones incluso más altas o de igual, eh, de igual grado, pueden optar hoy en día a cumplir las penas en libertad o mediante una pena sustitutiva. Por eso es que esta defensa encuentra que es irracional y desproporcional que delitos excluidos de acceder a toda pena sustitutiva sean aquellos que... Incluso son castigados con penas mayores a las contenidas en la ley 17.798. Así que por todo lo anterior, eh, su señoría excelentísima, es que solicitamos se acoja a nuestro requerimiento. 
Muy bien, finalmente, por el Ministerio Público, las causas roles 4441, 4445, 4487, 4410, 4516 y 4524, tiene la palabra don César Bungia. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con la BNE, excelentísimo tribunal, comparezco con el Ministerio del Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad presentados en los roles señalados por lo siguiente. Excelentísimo tribunal. En primer lugar, me voy a hacer cargo del requerimiento en el rol 45 y 6 2018. En este caso, diría, entendemos que no es procedente la solicitud del requeriente en torno a declarar inaplicable el artículo primero de la ley de 2016, toda que no va a tener ningún efecto concreto en la causa. Aquí estamos hablando de dos personas que están acusadas por cuatro delitos. Tráfico ilícito de drogas, se está viendo una pena de 10 años. En este caso, incautaron 29 kilos de cocaína y 3 kilos de cannabis sativa. Junto con lo anterior, se está acusando por tenencia de precursores, se está pidiendo una pena de tres años y un día, y se incautaron cinco kilos de taurina, que es precursor precisamente de, para hacer droga. Además de eso, excelentísimo tribunal, se incautaron dos armas de fuego, por lo que están acusados por tenencia de armas de fuego, dos, dos pistolas, se está pidiendo una pena de tres años y un día. Y finalmente, se incautaron múltiple munición y se está pidiendo una pena de 800 días. Claramente, excelentísimo tribunal, solamente por el delito de tráfico ilícito de pacientes, en este caso, ya la pena queda fuera del tramo de pena sustitutiva que es, tiene un tope de cinco años. Además, como dije, señoría, se deben sumar los cuatro delitos, con lo cual la sumatoria excede largamente lo que ya ha señalado. Debemos considerar la extensa cantidad de droga que se ha afectado dos bienes jurídicos, la salud pública y el orden público, con lo cual creemos que en este caso concreto, donde solamente se ha reconocido un atenuante, en este caso los requerientes no van a tener ninguna posibilidad de acceder a una pena sustitutiva dado conmigo la multiplicidad de delitos, la forma de comisión y los bienes jurídicos afectados. En segundo lugar, en el requerimiento rol 44-45-2018, aquí se ha acusado por dos delitos, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego. En este caso, como dije, el tráfico ilícito de drogas tiene una pena de crimen, cinco años y un día, con lo cual eso deja fuera al recurrente de toda posibilidad de pena sustitutiva. Se ha incautado en este caso 847 gramos de pasta base, y además un revólver, con lo cual cubrige también la multiplicidad de delitos y los bienes jurídicos afectados harían imposible que la persona acceda a pena sustitutiva. Respecto al requerimiento 4480-2018, estamos frente a una formalización también por tráfico de drogas, por tenencia de armas de fuego y tenencia de municiones. Entendemos que aquí se incautaron 447 gramos de marihuana. Eh, Excelentísimo Tribunal, creemos que aquí en todos los requerimientos son posteriores a la ley 20.931 que señala expresamente que en este caso para determinar la procedencia de una pena sustitutiva se deben sumar las penas por los cuales por los delitos por los cuales es una, condenada una persona. En estos casos que he señalado, todas las sumatorias de esas penas exceden largamente los cinco años de que exige la ley de 2016 para acceder a una pena sustitutiva. Además, como dije, hay varios, están todos formalizados por penas de crimen respecto al delito de tráfico ilícito de drogas. Respecto al requerimiento eh, 4510, este está... Eh, también acusado por porte de arma de fuego y receptación, se está viendo una... Eh, pero el problema aquí, en este caso, es que no se ha cuestionado el artículo primero y tercero de la ley de 2016, puesto que en este caso el requiriente tiene una condena por tráfico de pequeñas cantidades del artículo cuarto de la ley 20.000, con lo cual entendemos que el inciso tercero hace imposible que esta persona pueda acceder a pena sustitutiva. Dicha norma no fue cuestionada en el requerimiento, por lo cual se encuentra plenamente vigente. La sentencia es del eh, de 12 de octubre de 2011, sin embargo la pena se cumplió recién el 10 de septiembre de 2014, con lo cual se encuentra fuera del periodo de cinco años que exige la ley 2016 para que no sea considerada, con lo cual, como dije, ya esta persona no podría acceder a ninguna pena sustitutiva en virtud del artículo primero y su tercero que no fue cuestionado. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento del artículo 17 de letra B de la ley de control de armas, solamente señala que en este caso el legislador ha estimado que... Eh, respecto de los delitos, ciertos delitos que tienen que ver con la ley de armas, eh, los jueces no deben tener la libertad para rebajar las penas, sino que deben de, de, de la pena determinarse dentro de los marcos que estableció la propia ley. Entendemos que esto no vulnera el principio de la igualdad, simplemente es una decisión de política criminal que resorte exclusivo el legislador. Entendemos que normas similares también están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, en particular artículos 449 del Código Penal y 196 bis de la ley de tránsito. Finalmente, este, este tribunal ha dicho en reiterada jurisprudencia, el artículo 17, letra B de la ley de control de armas no es contrario a la Constitución. Por lo cual, el excelentísimo tribunal, si no se rechacen todos los requerimientos de, de, de inaplicabilidad presentados a las causas señaladas. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, preguntas que hacer. Ministro, señor García.
una sola pregunta a la Defensoría Penal. Eh, aquí obviamente ustedes concurren solo en la 44-41 eh, relativo a portes ilegales de armas, etcétera, y en contextos de delitos asociados a violencia intrafamiliar. Eh, eh, y que por ende mi pregunta no dice relación exactamente con esa causa, sino que con los criterios de la Defensoría Penal Pública. ¿Es política de, de la Defensoría Penal Pública eh, hacer requerimientos de inaplicabilidad respecto de estas normas disociado de los delitos de la ley 20.000? Señoría excelentísima, <coughs> la verdad que lo, lo que lo primero que tengo que destacar es respecto a la primera parte de su pregunta, que son los criterios de la Defensoría Penal Pública. Lo primero que tengo que resaltar es que según nuestra ley, la Defensoría Penal Pública no presta defensas institucionales, sino lo que presta son servicios de defensa que son proporcionados por defensores, por abogados defensores de manera individual y autónoma. Y esto tiene directa relación con los estándares de defensa que incluso están publicados en el diario oficial, que establecen dos ámbitos de estándares de defensa. Uno es la defensa técnica y la otra es la defensa material. La defensa técnica naturalmente tiene que ver con cuál es la recomendación después del análisis acabado de cada una de las causas al imputado respecto a su deseo particular en la causa en concreto. Y esta segunda manifestación es justamente el estándar de defensa material y que tiene que ver directamente con el deseo informado naturalmente del imputado del destino de su causa, tanto para ajustar la teoría del caso como incluso eh, que él decida recurrir o no teniendo el derecho a hacerlo en de determinada situación, escapando al ámbito del Tribunal Constitucional, por ejemplo, apelar o no a una medida cautelar o incluso presentar un recurso de nulidad o conformarse con la pena. Por tanto, señoría, eh, su señoría excelentísima, acá yo estimo que daría una... Cualquiera sea la pregunta o la respuesta que yo dé a su pregunta, no sería veraz en torno a lo que yo estoy indicando. Por cuanto finalmente, según los estándares de defensa, es el estándar material que prima sobre el estándar de defensa técnica. Y termino con un ejemplo. Más allá de la decisión técnica del defensor particular, teniendo presente las recomendaciones que hace la Defensoría Penal Pública a través de la unidad de estudio a la cual yo pertenezco, finalmente va a primar en la estricta decisión de ese defensor en particular en conferencia privada con ese imputado de requerir o no de inaplicabilidad a este excelentísimo tribunal. Por tanto, y en síntesis, no hay una instrucción particular de nuestra institución de cómo operar respecto a lo que usted concretamente me está diciendo. A diferencia, por ejemplo, de nuestro honorable contradictor del Ministerio Público, que es una institución jerarquizada, y por tanto sí se debe a los instructivos del Fiscal Nacional, en nuestra institución no es equivalente. Ahora, solamente para establecer un parámetro eh, aproximado, nuestra recomendación va en estricta relación, más allá de los delitos en particular, ya sea anunciado la ley 20.000 o no, es que sí existe la probabilidad real o con mediana certeza de que estas personas puedan acceder efectivamente, aún en este caso, tratándose de la ley 18.216, a ser, eh, ¿no es cierto?, eh, merecedores de esta pena sustitutiva en atención a sus minorantes de responsabilidad, a las teorías del caso. Bien, hemos sabido que han, han habido casos donde eh, en, en instancias previas se ha estimado que no es posible que accedan a pena sustitutiva y luego conociendo el fallo de fondo hemos entendido que sí, ¿no es cierto? Por tanto, señoría excelentísima, esa es la pregunta apegada a la realidad, que, a la respuesta que yo le puedo dar en atención a todas las consideraciones. Que hay. Muy bien. No habiendo más preguntas, terminada la audiencia.